గురుగారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి అప్పలరాజు సుధాకర్ విశాఖపట్నం నుంచి పంపించారు విదేశాల్లో జన్మించిన హైందవుల జాతకం ఏ విధంగా చూసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు జాతకం చూసేది ఎక్కడైనా ఒకటే ప్రక్రియ గ్రహాలు లగ్నాలు ఆయా నక్షత్రాలు నక్షత్రాలలో పాదాలను బట్టి ఉండే దోషాలు ఇవన్నీ జ్యోతిష్శాస్త్రం అందరికి ఒకటే ఎందుకంటే అది వేదంలో ఒక భాగం కనుక వేదానికి ఆరు భాగాలు ఉన్నాయి సంస్కృతంలో ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఒక్కొక్క అంగము అంటాం అందుకే వేదాంగాలకి షడంగాలు అని కూడా పేరు ఆరు భాగాలు కనుక అందులో శిక్ష వ్యాకరణం జ్యోతిషం కల్పం నిరుక్తం ఛందస్సు ఇందులో జ్యోతిషం కూడా ఒక ప్రక్రియ కాబట్టి ఇది వేదంలో ఒక అంగం ఇది కాకపోతే ఏంటంటే సమయం మాత్రం మన భారతదేశంతో సరి చూసుకోవాలి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు లాస్ ఏంజల్స్లో పుట్టాడు ఒకటి అనుకుందాం భారత కాలమానం కంటే వాళ్ళు సరిగ్గా పన్నెండు గంటలు మాత్రమే వెనక ఉంటారు కాబట్టి ఈ పన్నెండు గంటలు అక్కడ చిల్లర స్థానికంగా వెళ్ళి అక్కడ ప్రాంతాన్ని బట్టి దాన్ని కలుపుకోవాలి అక్కడ వాళ్ళు మనమైతే ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం అనమాట ఓహో వాడు పగలు పన్నెండింటికి పుట్టాడంటే మన కాలమానం ప్రకారం రాత్రికి సరి చేస్తాం దాన్ని ఈ విధంగా సరి చేసుకోవాలి సమయాన్ని బట్టి ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టాడు ఇప్పుడు లండన్లో పుట్టారు మా పవిడి గంటం సుబ్బారావు గారు లాంటి పుణ్యాత్ములు నన్ను లండన్ ప్రతి సంవత్సరం తీసుకెడుతూ ఉంటారు అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళకి ఏదైనా జాతక చూడాలంటే అక్కడ ఉన్న ఎనిమిది గంటల కాలాన్ని మనం చూసుకోవాలి వాళ్ళు వెనకుంటారు మనం ముందుంటాం అసలు భారతదేశం వెనకబడింది అంటారు కానీ ఈ ఒక్క విషయంలో ముందు పడింది అనమాట వాళ్ళకంటే మనమే ముందుంటాం అనమాట కాలమును సరిచూసుకుని మిగతా అన్ని రకాలైనటువంటి గణనలు ఒకటే అందులో ఏహీ తేడా లేదు ఎవరికైనా అశ్విని భరణి రెండు పా రెండు నక్షత్రాలు కూడా ఎనిమిది పాదాలు కృత్తికలో మొదటి పాదం ఇది మేషరాశి అక్కడైనా ఇక్కడైనా మేషరాశి అలాగే ఏ రాశి అయినా ఏహీ మార్పు ఉండదు ఏ లగ్నమైనా మార్పు ఉండదు ఎటు చెట్టుపైన కేవలం సమయాన్ని మాత్రం సరి చూసుకుంటే చాలు ఇవాళ ఇంకో సుఖం కూడా వచ్చేసింది కంప్యూటర్లో జ్యోతిషాన్ని సాఫ్ట్వేర్ పెట్టేశారు దీనివల్ల లాభం ఏమిటి లాస్ట్ ఏంజల్స్ అని కొడితే నీకు దానికి సంబంధించిన జాతకం వచ్చేస్తుంది అందుకే ఇప్పుడు జ్యోతిష్కులు కూడా పూర్వలా కష్టపడక్కర్ల ల్యాప్టాప్లో వాడు ఇచ్చిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అది ఆ స్థలాన్ని కొట్టేస్తే టిక్కును కనపడుతుంది కాకపోతే నక్షత్రం తెలిసినంత మాత్రం చేత జాతకం తెలియాలంటే వాళ్ళు అందులో ప్రవేశం పాండిత్యం ఉండాలి అది మాత్రం ఎవరి ప్రతిభని బట్టి వారు చెప్పగలుగుతారు కాబట్టి మనం ఏం బెంగ పెట్టుకోకర్లా క్యాలెండర్లు అన్నీ వచ్చాయి ఇంతకీ అడిగిన వారు ఏ దేశంలో పుట్టారో చెబితే మేమైతే ఉచితంగా చెబుతాం అందరికీ చెప్పాం మా జాతకాలు ప్రవృత్తి కాదు పొరపాటు కూడా రూపాయి తీసుకోకూడదు అసలు ఆ ప్రవృత్తి జోలికి వెళ్ళకూడదు కనుక అత్యావశ్యక స్థితి ఉన్నవారికి మాత్రమే చెబుతాం